cea mai încântată, cea mai extaziată, cea mai îmbucurată, cea mai dornică și entuziasmată să vă vorbesc iarăși despre subiectul ăsta, despre moda și frumusețea în secolul 20, partea a doua. Și vă spun că sunt atât de încântată, extaziată și bucuroasă pentru că prima parte a fost un adevărat succes, neașteptat pentru mine, chiar nu m-am așteptat să primesc atât de multe răspunsuri pozitive și să existe atâta cerere după ce am filmat prima parte, lucru pentru care vă mulțumesc din tot sufletul meu că nici nu știți ce bucurie mi-ați făcut că ați urmărit clipul ăla și că l-ați cerut ca o continuare într-un număr atât de mare. Gândindu-mă că subiectul nu este unul tocmai de actualitate sau unul popular sau dezirabil, mi-am zis că o să fie un rateu, așa cum se întâmplă de multe ori cu genul ăsta de clipuri. Însă m-am înșelat și mulțumesc în lor pofoși că m-am înșelat, iar astăzi, yes, filmăm cea de-a doua parte, însemnând cea de-a doua jumătate a secolului 20, de la 1950 până în 2000. Nu intrăm în anii 2000, că mă gândesc că sunt destul de proaspeți în memoria tuturor și oricum nu sunt ceva interesant sau prea fabulos de povestit, astfel încât nu ne legăm de ei. Însă, înainte de a începe să vă spun, să vă povestesc, să vă arăt, am iarăși imagine, am haine lângă mine, am tot felul de nebunii, vreau iarăși să fac mențiunea, desigur, ăsteia, pe care ați văzut-o și în primul clip și îl veți găsi și pe el linkuit în descriere, Cartea asta minunată care mi-a servit ca inspirație atât mie cât și celorlalți ale căror documentare sau filmulețe sau ce am mai citit și eu, cred că toată lumea s-a inspirat din cartea asta. Pentru că am întâlnit exact aceleași informații, numai că aici sunt mult mai bine detaliate, explicate, ilustrate și așa mai departe. Prin urmare, pentru acelea sau aceia care căutați o aprofundare a subiectului, recomand din nou cartea asta, vă las link și pentru ea în descriere. Este minunată, minunată, minunată și cuprinde mult mai mult, e foarte grea, de asta mi-e greu să ridic, cuprinde mult mai multe informații decât v-aș putea eu oferi cu imagini, cu tot, uite, flower power o să vorbim despre chestia asta um, cu privire la moda din antichitate și până în prezent nu neapărat a secolului 20. Așa că nu mai insist pe ea, v-am povestit oricum și în alte dăți. Nu punem jos! Ca să nu facem braț cu ea. <laughs> Însă să încep să vă povestesc acum, sintetizând pe cât posibil, pentru că vă dați seama că este foarte greu să cuprind 50 sau 100 de ani într-o oră de clip, nu știu cât va avea ăsta, dar încercăm. Și voi începe cu prima decadă. <fie> pentru mine asta este una dintre decadele preferate. În general, perioada asta 30, 40, 50 este cea care mă reprezintă cel mai bine, iar anii 50 sunt unii foarte speciali și absolut fabuloși pentru mine. Ca să înțelegem totuși cam care era peisajul mondial în vremea respectivă, trebuie să ținem cont mai întâi de încheierea războiului. Cel de-al doilea război mondial, 1939-1945, se încheie. Ce presupune treaba asta? După presupune cel puțin în Europa o reconstruire, pentru că vă dați seama, ororile războiului și dezastru și nebuniile care s-au petrecut atunci au necesitat mulți ani de construcție, căci tot continentul era în ruine sau majoritatea lui. Din punct de vedere al modei, în anii 50 apare ceea ce numim o întoarcere la feminitate. Dacă în anii 40 întâlneam acea femeie puternică cu umerii bine marcați, ceva care ți inspira uh, siguranță și putere sau cel puțin asta trebuia, o femeie bine hrănită, odihnită pe cât posibil, care trebuia să aibă grijă de gospodărie, de copii, să aducă un venit în casă atâta timp cât soțul, tata, fratele erau plecați în război, în anii 50 se revine la niște valori un pic mai tradiționale și se pune mai mult accent pe maternitate și pe perpetuarea Specii. Astfel încât femeia anilor 50 are o siluetă, din punctul meu de vedere, care exact asta inspira fertilitate și posibilitatea de a, sau capacitatea de a se reproduce și de a duce mai departe la perpetuarea speciei prin nașterea copilului. Astfel încât vom avea o femeie cu o siluetă de tipul clepsidrei cu niște șolduri foarte voluptoase, pronunțate, capabile să susțină un copil pe parcursul la 9 luni, cu o talie micuță, care nu era neapărat un dar sau un dat. <laughs> era ceva ce puteai obține foarte ușor în vremea respectivă, datorită popularității corsetelor și alenjeriei modelatoare, și cu niște sâni voluptoși, mari, ampli, ceva ca lumea, capabil să uh, alăpteze un copil. Din nou, copil. Uh, silueta asta este ceea ce numim în ziua de astăzi silueta ideală. Clepsidra este cea mai dezirabilă, se consideră acest vis al designerilor pentru că este cea mai ușor de îmbrăcat, se consideră idealul. În vremea respectivă, așa cum este și acum, 
nu era o siluetă ușor de găsit în natură. Chiar am citit un articol recent, conform căruia, în prezent, din toate femeile de pe lumea asta, cam 8% au silueta asta în mod natural. Deci vă dați seama, este un procentaj destul de mic. Și atunci, ca și acum, femeile se foloseau de ceea ce v-am spus, lenjerie modelatoare pentru a obține silueta asta minunată. Lenjerie modelatoare însemnă, stați așa, să vă arăt cu imagini, să pot exemplifica. Corsete, dacă vreți, dar nu erau genul ăla de corsete pe care vi le-am arătat la începutul secolului, adică pe la 1910. Dacă vă amintiți, erau niște chestii Așa ca niște instrumente de tortură, cu balene, cu tot felul de șireturi pe la spate, din alea, dintr-un material gros, tare, ceva care te sufoca, te ținea. Sigur, nu zic că astea erau mai confortabile, dar oricum era un grad de confort sporit față de ceea ce văzusem atunci. Este vorba despre ceea ce am numit astăzi Spanx, numai că ceva mult mai solid, mult mai bine făcut, ceva în care și cu astea vei dificultăți în a te mișca, dar, repet, un piculeț mai confortabil. Dacă vedeți aici, avem un, cum să zic, un ed, un, o reclamă a vremii respective, unde domnișoara asta spune că are o mulțime de întâlniri de când s-a îngrășat, ca să zic așa, 10 kg. Aș vrea să țineți cont că această îngrășare de 10 kg nu este o celebrare a grăsimii, este o celebrare a formelor, pentru că pe atunci um, greutatea femeilor de pretutindeni era mult mai scăzută comparat cu media din prezent, astfel încât ele își doreau să aibă ceva forme, dar nu forme însemnând, cum v-am zis, grăsime pusă în apă, dar ci să aibă acele șolduri voluptoase, să aibă acei sâni mari, pentru că le făceau mai atractive și bărbații căutau asta într-o femeie, ceva mai voluptos așa. Și pentru a obține forma asta, uite, se foloseau de astfel de corsete minunate. Aici iarăși avem o reclamă foarte drăguță unde scrie This is how I trapped my men. Adică în felul ăsta mi-am cucerit bărbatul, ca să zic așa, și dacă puteți vedea, poartă un soi de lenjerie modelatoare pentru fund, unde scrie acolo padded, adică sunt un soi de uh, bureței aplicați pe fund ca să fie un pic mai bombat, nu Kim Kardashian, dar oricum mai bombat, și dacă puteți vedea, este și un sutien foarte interesant, cu o formă relativ ciudată, și vă voi arăta și eu unul imediat. Uite aici încă o poză, pentru că în vremea respectivă se popularizase foarte mult trendul ăsta al sutienelor conice, ceva așa, ca niște triunghiuri, ca niște, exact ca niște conuri sau ca niște navete spațiale, dacă vreți. În perioada respectivă era o nebunie că toată lumea era interesată și pasionată și era un subiect foarte fierbinte ăsta cu uh, viața extraterestră și ozeneurile și în general... Um, ce era prin spațiu, astfel încât se presupune că inspirația pentru sutienele alea vine de la navetele spațiale atât de discutate și dezbătute în perioada respectivă. Și aș vrea să vă arăt cam și eu câteva articole de lenjerie din vremea respectivă ca să dovedesc totuși că astea erau pe bune. Uite, am aici un sutien pe care nu l-am purtat și nu cred că îl voi purta niciodată pentru că mi este foarte, foarte mare, dar pe care l-am găsit într-un second hand pentru vreo 2 lei și l-am luat așa pentru colecție ca să am ceva din vremea respectivă. Ăsta este un sutien venit chiar din perioada Asta. Și dacă puteți vedea, aici cupa, poate o vedeți pe ea și nu pe mine sperios, toate așa să punem niște focus, uite așa, dacă vedeți este așa o țuguiată, ascuțită, ca o navă spațială. Deci ăsta este un sutien reprezentativ pentru perioada aia, pentru anii 50. Și aș vrea să vă mai arăt și o lenjerie modelatoare tot de atunci, lenjerie pe care v-am mai arătat-o în clipurile mele, dar revin asupra ei, ăsta este un soi de corset. Se numește girdle în limba engleză și se scrie girdle. Așa ar arăta el. Exact cum ați văzut și în reclamele pe care vi le-am arătat mai devreme, lenjerie moderatoare, care avea rolul de a-ți susține aici și de a-ți aplatiza abdomenul, de a-ți accentua talia și de a ridica cumva fundul. Nu se vede, dar să știți că aici e puțin curbat, e bombat așa. Iar în partea de jos sunt un soi de cârlige pentru a-ți prinde ciorapii, căci atunci se purtau foarte mult porjartierele. Tot de prin anii 50 ambele. Am avut norocul de a le găsi într-un SH cu niște ani și erau chiar în țiplă, erau în pungă, nu au fost purtate niciodată astfel încât m-am bucurat super mult de ele și să știți că cel puțin corsetul ăla îl port iarna. Acum nu pentru că mur de cald. Existau însă și femei care aveau în mod natural silueta asta și care nu aveau nevoie de prea multă orchestrație pe dedesubtul hainelor. Nu trebuiau să lucreze foarte mult la fundație ca totuși să obțină silueta asta minunată. Și aici pot da ca exemple pe divele vremii respective, însemnând Merlin Monroe, 
absolut fabuloasă. Elizabeth Taylor, o preferată de-a mea, care este splendidă și poate vedeți aici în imaginea sa și sper că o inserez pe cea corectă, din filmul Cleopatra, care o talie absolut minusculă. Avea o talie de 50 și ceva de centimetri, ceva așa, ceva care cu un corset aplicat, cred că era și mai micuță. Avea un corp absolut fenomenal și mă voi referi la ea și în ceea ce privește idealul de frumusețe facială imediat. De asemenea, ar mai fi Sofia Loren, după cum o puteți vedea aici, care poate observați că nu este neapărat o femeie slabă, nu e nici grasă, dar nu este o femeie din aia cum vedem cu silueta atletică, cu abdomenul plat sau... Nu, este o femeie cu o greutate normală, aș zice eu, dar având aceste forme fabuloase și de asemenea Brigitte Bardot, iarăși ilustrat aici. Iar din prezent aș vrea să amintesc pe Dita Vontis, care și ea este foarte inspirată și pasionată de silul anilor 50 și ar mai fi Cristina Hendrix pe care am putut o vedea în filmul Mad Men, recomand să vă uitați la el în cazul în care vreți să observați iarăși niște costume fabuloase din perioada asta. În ce privește idealul de frumusețe, stați așa să o găsim pe Elizabeth Taylor, uite aici, o inserăm pe doamna, <laughs> ea reprezenta idealul de frumusețe general din vremea respectivă. Dacă puteți observa, în primul rând are păr scurt, este un păr scurt, dar nu tunzi băiețește așa garson, are un păr scurt, ușor voluminos, ușor ondulat, pentru că și îl tunsese răscurt, dar cumva și puneau pe bigudiul cu afaule, îi făceau tot felul de chestii interesante și poate ați văzut prin filme sau poate ați auzit pe la bunicile voastre, că așa era moda în vremea respectivă, scurt, dar cumva cu afat. Nu știu dacă veți întâlni în vremea asta femei cu un păr lung până la noadă, până la jumătatea spatelui, nu prea. Moda era cu el scurt. În ce privește machiajul, Observați sprâncenele astea foarte naturale, în niciun caz nu se mai pune accentul pe sprâncene de la super, super subțire desenate cu creionul, cum am văzut prin anii 20-30. Acum, mergându-se pe un look natural, poate groase sprâncenele, oricum foarte, foarte naturale. Vom observa de asemenea că ea naștere trendul meu preferat în ceea ce privește machiajul, însemnând chetaiul pe care îl port și astăzi, pe care îl port cam nu știu, 5 zile pe săptămână din 7, dacă nu 7 din 7, acest chetai prin care se creau ochii aceia de felină și se intensifica privirea. Îmi place foarte mult, mă inspiră, îl port, îl iubesc, oricât de retro, neretro ar fi, îmi place super, super mult. De asemenea, foloseau gene false, foloseau și fart colorat, albastru sau verde de regulă și se punea accentul și pe buze, care de regulă erau roșii și astfel se creează această imagine de um, divă, de femeie fatală, nu știu. E un lucru pe care eu îl abordez de principiu toamna sau iarna, mi se pare mai potrivit atunci și care îmi place foarte, foarte mult. Și cu ocazia asta poate vă dați seama de unde vine inspirația mea în ceea ce privește machiajul, pe care nu-l schimb foarte mult, de principiu cam asta e chetai și un ruj roșu, cel puțin în perioada mai rece a anului, cam de pe aici. Și inspirația mea stilistică, să știți că multă vine de prin anii 50. Deci cam asta ar fi în ceea ce privește idealul de frumusețe. Acum, pentru silueta vremii respective, însemnând hainele, avem vreo două care sunt marcante pentru perioada asta. Avem în primul rând cel mai important look numit New Look, The New Look, dacă vreți și nu mă refer la magazinul New Look, ci la un trend, o modă pornită de Christian Dior în 1947. Treaba este că odată ce Parisul a fost eliberat de nemți după încheierea celui de-al doilea război mondial, el își recâștigă poziția de capitală internațională a modei. Căci în vremea războiului și în perioada în care Parisul a fost ocupat de nemți, bineînțeles că se închid majoritatea caselor de modă, Coco Chanel chiar se duce, pa, 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 te-am pupat, du-te Pikachu, pleacă din Franța, nu neapărat că dezertează, că e impropriu termenul, dar cumva își abandonează țara, nu mai are nicio treabă, se retrage și își vede de ale ei până în momentul în care e din nou safe sau sigur să se întoarcă în țara ei natală. Însă apare acest Cristian Dior în 1947, iar el revoluționează complet moda vremii, inspirându-se din ceea ce erau costumele din perioada anilor 1800. Dacă v-ați mai uitat prin filme sau, mă rog, sigur ați văzut costumele alea sau rochile alea foarte pompoase, cu niște crinoline imense, cu niște fustoace din alea mari, așa foarte ample, cu un bust pronunțat, să zicem, voluminos și cu o talie foarte vizibilă, accentuată. Am să inserez pe aici o poză ca să vă faceți o idee. E, el readuce silueta asta în lumina reflectoarelor, atâta tot că o scurtează și o face cumva mai purtabilă pentru uh, viața de zi cu zi. Uite, de exemplu, cum vedem la doamna asta, asta este ceea ce numim silueta New Look. Adică avem acea fustă imensă, numai că nu are lungimea aia foarte mare de o pe podea, ci este undeva până pe la 
nu știu, până pe la genunchi, până la jumătatea gambei, poate chiar până pe la gleznă, în ceea ce privea rochile de seară. Și este o fustă foarte amplă, foarte voluminoasă, cu șupoane, cu crinoline pe dedesubt, pe care eu v-am tot arătat-o în pozele mele, în clipurile mele, pentru că îmi place foarte mult și o port ori de câte ori am ocazia, sigur nu vara, pentru că așa cum v-am zis, mor, dar în restul anului îmi place foarte, foarte mult să port stilul ăsta. Um, și trecând de fusta asta foarte voluminoasă, partea de sus era accentuată, talia era foarte, foarte bine marcată, putea fi un decolteu sau poate nu, după cum puteți vedea în exemplele astea de aici. Și toată lumea sau majoritatea purta silueta asta, uite aici o avem pe Elizabeth Taylor într-un outfit absolut fabulos, îmi place atât de mult, mi se pare atât de chic, atât de elegant, atât de ladylike, e ceva senzațional și e foarte simplu, după cum puteți vedea, e un plover, o fustă și o pereche de sandale, atât, dar e foarte, foarte, foarte frumos din punctul meu de vedere. Trecând însă de silueta asta, care era absolut superbă, mai avem încă una pentru femeile care totuși nu-și doreau atâtea jupoane, crinoline și nu voiau să fie aceste prințese, căci asta e un look așa ușor de prințesă, dacă îmi permiteți o părere subiectivă. Trecând de asta, mai era un look ceva mai, cum să zic, ceva mai curat, cu o siluetă cumva mai lungă, pardon, o siluetă cumva mai lungă, cu costume, dacă vreți, sau rochii, croite pe lângă corp. Ceva Uite așa, cam în genul ăsta de aici, absolut superb, aș purta costumul ăsta acum în secunda 2, dacă mi l-ai da, m-aș îmbrăca cu el, aș da asta jos de pe mine și m-aș îmbrăca cu ăsta chiar dacă aș transpira probabil ca un toc, dar l-aș purta. Și uite și doamnele astea, fabulos arată cu fustele astea lungi, midi, cu sacuri, jachete foarte bine croite pe corp, cu talie accentuată, arată absolut superb dacă este să mă întreb pe mine. Și o avem aici și pe Sofia Loren îmbrăcată într-o roche de genul ăsta, absolut fabuloasă. Și aici aș vrea să o menționez puțin pe doamna Căcă Chanel. Doamna Căcă Chanel, ale cărei costumele caut, că am salvat aici, uite așa, avem aici o imagine. Doamna Coco Chanel, după cum știți, ea ura pe toată lumea, așa cum v-am zis în decada anilor 30. Vă spuneam eu atunci că era într-un război în ăsta cu Schiaparelli. Schiaparelli, minunata Schiaparelli, care avea un stil foarte colorat, foarte vesel, foarte jovial, niște nebunii totale, care erau complet diferite de ceea ce făcea Chanel. Chanel mergând pe ideea de practic, de util, de lucruri care chiar sunt folositoare. Și Chanel, bineînțeles, cum ura pe toată lumea, a lura și pe Cristian Dior în perioada asta, căci stilul lui și ceea ce crease el această revoluție cu New Look, cu fustele alea foarte ample, erau foarte diferite de stilul Chanel, după cum puteți vedea. Clasic, elegant, simplu, fără corsete, fără sutiene, fără nebunie, fără încorsetări de vreun fel. Stilul ăsta clasic Chanel. Și uh, atunci ca să zic așa, lumea modei se împarte între două părți. Erau costumele astea foarte chic ale lui Chanel, foarte practice și partea de new look al lui Christian Dior. Totuși, pentru mine, silueta reprezentativă a perioadei ăsteia este acest new look al lui Dior. Și dacă tot vorbim de Dior, sper să nu uit, dar am să vă linkuiesc în descriere un documentar foarte interesant cu privire la viața lui. Găsiți tot felul de astfel de documentare și cu Dior și cu Schiaparelli și cu Coco Chanel, tot felul de chestii chiar interesante, niște biografii foarte, foarte interesante. Dar cu asta cu Dior vi linkuiesc eu în descriere. Și vorbind de designerii ăștia franțuzi, pentru mine ăștia sunt reprezentativ Chanel și Dior pentru decada asta, dar ar mai fi Pierre Balmain, de exemplu, ar mai fi și Pierre Cardin, cred că tot prin perioada asta era și mai sunt și alții. Balenciaga, cred că tot pe atunci Cristobal Balenciaga tot pe atunci a creat. Cam pe ăștia vi-aș recomanda pentru perioada asta. Și poate vedeți că toți ăștia sunt francezi și Parisul, așa cum v-am spus, își recapătă poziția de capitala modei și este de asemenea cel mai interesant, cel mai fierbinte loc al momentului, cel aflat pe buzele tuturor. Este capitala culturală a perioadei este. Aș mai avea un punct de menționat aici, în zona asta, anilor 50, referindu-mă la o revoluție, dacă vreți, o revoluție muzicală a perioadei respective, fiind epoca rock'n'roll-ului, fiind Elvis. Elvis este cel care e cap de afiș pentru treaba asta. Um, el fiind regele rock'n'roll-ului și o legendă până în prezent, că de asta e o legendă, dă, că doar n-a pus, este o legendă a muzicii, o legendă care mie mi era cunoscută chiar și atunci când m-am născut, prin anii 90, căci îmi povestea maica mea Maica mea ne fiind născută în anii 50, e născută undeva înspre sfârșitul anilor 60, când deja cam apusese succesul sau perioada de glorie a lui Elvis, ea era fană a, a lui Elvis și vă dați seama, dacă încă îmi vorbea despre el prin anii 90, la vreo 40 de ani de când îi trecuse vremea, vă dați seama 
seama cam cât succes a avut omul ăsta și ce nebunie și ce isterie a fost în anii 50 dacă încă se mai vorbea despre el și încă se mai vorbește, adică n-ai cum în ziua de astăzi să nu știi cine a fost Elvis și ce cu Elvis ăsta. Așadar, este vorba despre Elvis Presley, emblematic pentru perioada asta, el fiind, din cunoștințele mele, un băiat care a fost destul de marginalizat în școală, era bătut de colegii de școală, de colegii de clasă, era miștocărit constant, batjocorit, bullied, dacă vreți, acel cuvânt care nu poate fi tradus în română din cunoștințele mele, însă el era batjocorit astfel tocmai pentru că avea un look foarte feminin și era interesat de modă și de exterior, de principiu, lucru care l-a ajutat în cariera sa muzicală, căci avea lucrul ăsta complet diferit de tot ce era la vremea respectivă. Purta jachete de piele, ceea ce nu știu, de fapt, nu, sigur, sigur, nu v-a mai arătat până acum în clipul ăsta. Și după cum puteți vedea în poză, este prima reprezentare a unei jachete de piele, care pielea din start este ceva ce duce într-o zonă sexuală, băiat rău, violență, dacă vreți, nu neapărat într-un sens negativ. Dar apar jachetele de piele, purta niște haine relativ mulate, avea niște costume foarte loca pentru vremea respectivă și avea și părul ăsta lucios dat cu un soi de untură uh, gris gris care este și un film pe care vi-l recomand din perioada asta, este un film cu John Travolta în care puteți vedea uh, băieți din anii 50 care își coafau părul cu o astfel de untură ca să-i dea luciul ăla cum a fost la noi sau cred că încă e moda aia cu freaza de topor așa la băieți atunci era cu uh, luciul ăsta dat, uh, dat părului și Elvis chiar uh, era interzis în vremea respectivă la televizor sau erau anumiți părinți care interziceau copiilor să meargă la concertele lui Elvis pentru că avea și niște mișcări considerate obscene la vremea respectivă. Dansa într-un anumit fel avea niște mișcări ale bazinului care erau considerate indecente, obscene și muzica lui era considerată muzica diavolului. <laughs> Dar, mă rog, astea au fost copilării, probabil, pentru că el a rămas până în prezent cu noi și este fabulos și eu încă l-ascult, să știți, în melodii care îmi plac foarte, foarte mult, dacă nu uitam să vă linkuiesc în descriere, câteva melodii ale lui Elvis, fabuloase, geniu, din punctul meu de vedere și a fost și el o parte reprezentativă pentru perioada asta. De asemenea, aș mai vrea să punctez uh, ginșii, pentru că anii 50 reprezintă perioada în care ginșii devin super mega populari și toată lumea purta ginși, cel puțin în rândul tineretului, că ce apare o revoluție și în ceea ce privește moda adolescenților, pe care până atunci n-am întâlnit-o, dar capătă și ei curaj și este așa o revoluție a tineretului. Încă două, trei referințe culturale, după care vă arăt câteva articole și trecem la partea anilor 1960. Aș vrea să vă mai recomand cu Elizabeth Taylor filmul Pisica pe acoperișul fierbinte. Este super filmul, povestea e foarte faină și costumele sunt foarte mișto și o să o vedeți și pe ea cât era de frumoasă. Și aș vrea să vă recomand și cu Merlin Moro să vedeți Domnii preferă blondele, o comedie fabuloasă, amuzantă, un umor genial și ea este superbă și costumele, dar uitați-vă mai ales pentru poveste, nu neapărat pentru costume. E super fain, recomand cu dragă inimă. Și așa cum am făcut și în clipul anterior, în care v-am arătat și câteva articole din garderoba mea, am să mă țin de formatul ăsta și am să vă arăt câte ceva din anii 50 ca să vă faceți o idee asupra stilului. Mai întâi am aici o rochie reprezentativă pentru acel new look, asta, pe care ați mai văzut-o la mine pe blog sau pe Instagram și inserez aici poză să o vedeți și cum vine. Asta este chiar o roche din anii 50, exact croită după cum v-am spus. Pusta foarte, foarte amplă, merg o crinolină sau chiar două pe de sub. Talia foarte bine marcată cu banda asta și decolteul nu neapărat accentuat, dar permite aici, dacă mi-aș pune un sutierul așa, <laughs> permite să se vadă foarte, foarte frumos. Asta este exact o copie după acel new look al lui Cristian Dior. Nu e o roche al lui Cristian Dior, aș vrea eu, dar e croită exact după stilul ăla. Pe lângă ea, am luat lângă mine și o rochie croită așa, cumva mai drept, urmând linia corpului, ca să exemplific și celălalt stil. Uite, ăsta de aici, așa, o rochie relativ dreaptă, pe care ați văzut-o în clipurile mele, ați văzut-o probabil în holul de vintage, cred că ultimul pe care l-am făcut, cu o rochie din asta super, super ajustată pe corp, o linie dreaptă, foarte curată, ceva foarte clasic. Nu este Chanel, dar pentru Chanel am luat ceva ca să exemplific cam cât de populare sunt încă aceste costume ale lui Chanel, ale lui Căcă Chanel. 
Ăsta fiind un sacou de la Zara, fiind o copie, bineînțeles că nu-mi permit să-mi iau un Chanel adevărat, un costum, um, dar ăsta este un sacou pe care l-am luat de la reduceri sezonul ăsta, cred că n-are nicio lună, deci posibil încă să mai găsim magazine, copiat 100% după ceea ce înseamnă un model Chanel, din ăla clasic. Uite așa, din materialul ăsta, mă rog, cu nasturi, cu firul ăsta pe aici, foarte drăguț. Vă arăt ăsta tocmai în ideea de a vă da seama cât de populare încă sunt costumele astea, cât de popular este încă stilul și ce impact major a avut această creație a ei în perioada respectivă. Și tot în anii 50 să știți că este creată um, faimoasa geantă, poate cea mai populară a vremurilor noastre, geanta clasică Chanel 255 Este creată în 1955, 2 februarie 1955. Prin urmare, de aici vine numele de 255. Na. <laughs> Perioada anilor 60 este una care, pă rog, pe mine nu mă entuziasmează mod deosebit, pardon, nu mă regăsesc în stilul ăsta neapărat, nu e ceva care să îmi placă în mod deosebit, dar asta e doar o părere subiectivă și vă povestesc totuși câte ceva așa din umilele mele cunoștințe. Perioada anilor 60 înseamnă... În primul rând, um, perioada în care este asasinat JFK, în 1963 este el asasinat, este perioada în care se desfășoară o bună parte a războiului din Vietnam, se desfășoară sau se intensifică războiul rece dintre Statele Unite ale Americii și URSS, la sfârșitul anilor 60 trimite în primul om pe lună Neil Armstrong la în anii 69, dacă nu mă înșel eu, de asemenea este perioada uh, Beatles-ilor, perioada în care apare primul film James Bond, <laughs> Este și perioada hipioților, Flower Power, Make Love, Natur, vom vorbi despre asta, iar în România este perioada în care începe epoca ceaușistă din 1967, atunci preia puterea la cârma țării, Nicolae Ceaușescu, iar în 1965 parcă devine secretar de stat, ceva în zona asta, oricum în 67 el e totul cu nostru. Așa! Ca să vorbim însă despre modă, stil și ce a însemnat vremea respectivă, dați să-mi deschid aici folderul cu imagini ca să vă pot exemplifica cum trebuie. Bun, dacă în anii 50 vorbeam despre această întoarcere la feminitate și silueta voluptoasă, clepsidra, faimoasa clepsidra, în anii 60 vom avea ceva complet opus. Bineînțeles, așa cum se întâmplă întotdeauna, voiau cu totul altceva și perioada asta înseamnă o întoarcere la copilărie, la inocență, la o siluetă complet diferită, însemnând o siluetă adolescentină, ce nu avem nicio treabă. Adică în anii 50 avem femeia, în anii 60 avem copilul sau adolescenta. Și vom avea o siluetă foarte, foarte subțire. O siluetă foarte fragilă, cam ca a domniței de aici, ea fiind Twiggy. Dacă puteți vedea, este vorba despre niște picioare foarte subțiri, foarte fragile, un piept aproape în existență, oricum niște sâni mici sau deloc, uh, niște șolduri deloc pronunțate, nu avea șolduri deloc și așa un aspect din ăsta foarte inocent de păpușă, de uh, fetiță, dacă vreți. Veți vedea că asta este reprezentată și prin machiaj, imaginea asta foarte, foarte inocentă și mă voi folosi tot de Twiggy, unde ești, care avea 14 ani în poza asta, ca să știți, ea este un model foarte faimos al anilor 60, încă prezentă în viața publică, dar atunci a fost perioada ei de glorie și tot ea reprezenta și idealul de frumusețe. După cum puteți vedea, observăm în primul rând ceva ciudat aici la uh, arcadă, <laughs> pentru că își desenau așa o linie cu creion sau cu fard uh, în zona asta deasupra ploapei uh, superioare. Chestia aia, după care, uite, vă arăt iarăși cu o imagine, își pictau genele de jos cu ceea ce însemna tuș sau fard, mă rog, cu niște culori, tocmai ca să creeze imaginea asta de ochi foarte mari de păpușă, exact acea imagine de păpușă. Ceea ce ar fi ciudat, cel puțin pentru zilele noastre, e ceva destul de ciudat. Dacă vin în fața voastră cu ochii pictați așa, mă miștocăriți 5 ani de acum încolo, să-mi ferm convins. Pe lângă asta, apare foarte intens și foarte des folosită culoarea. Asta este perioada, cred, cea mai colorată din tot secolul. Asta, asta și anii 80 ajungem. Mi-a murit bateria, dar nu e o problemă, reluăm, vorbesc mult, ca de obicei. Vă spuneam așadar despre culorile astea nebunesc folosite, atât în ceea ce privește machiajul, cât și în ceea ce privește hainele. Și vom observa foarte multe tonuri psihopupu, însemnând mult oranj, mult turcoaz, mult roz, mult verde, fosforescent, nu știu, albastru, de nu știu care, galben, canar, tot felul de nebunii de genul ăsta, purtate atât în ceea ce însemna machiaj, cât și în ceea ce însemnau hainele. Purtau blaș, de asemenea, adică far de obraz și culori foarte 
vesele pe buze. Vom observa de asemenea niște tunsuri foarte interesante, însemnând atât un look bufant în ceea ce însemna părul, cât și niște tunsuri geometrice, tăiate așa drept, adică Aveam în continuare părul ăla scurt, dar nu mai era pus pe bigudiuri, nu mai era ceva așa foarte coafat, bufant, erau niște tunsori mai drepte, mai geometrice, cu niște linii mai serioase, dacă, dacă vreți. Cam asta era idealul de frumusețe. În ceea ce privește, um, cum să zic, style like urile v-am zis-o deja pe Twiggy și aș vrea să mai menționez una sau două doamne domnișoare, aș vrea să o menționez și pe Jane Birkin, care este domnița asta de aici și poate că numele vi se pare cunoscut, Birkin fiind numele unei faimoase genți, Birkinul, una dintre cele mai dorite, mai râvnite și mai scumpe genți la momentul respectiv, cea care îi poartă numele. Această geantă a fost creată pentru ea, pentru această Jane Birkin, pentru că, așa cum o puteți vedea în imaginea asta pe care vă arăt eu aici și vedeți care exact silueta aia subțire, are un coș lângă ea și tot timpul, tot timpul umbla cu acel coș după ea și nu avea o geantă, pentru că își căra toate lucrurile de care avea nevoie în coșul ăla, că n-avea o geantă mai mare. Astfel încât ăștia de la Hermes i-au creat o geantă pentru ea, faimoasa Birkin, în care să încapă toate alea și să scape de coș. Și pe lângă asta aș vrea să mai menționez încă o doamnă foarte importantă pentru perioada asta, aș vrea să o menționez și pe Jackie Kennedy, o doamnă, bineînțeles, prima doamnă a Statelor Unite, care avea un stil ușor mai clasic, um, cu niște costume croite impecabil, cu niște... care e pluralul de la tocă? O tocă, două toci, o tocă, două toce, nu cred, nu cred care e plural. Mă rog, purta o tocă, să spunem, adică niște pălăriuțe foarte drăguțe, colorate așa, colierul de perle ce de regulă erau singurul accesoriu sau unul dintre puținele accesorii și avea um, o ținută foarte delicată, foarte îngrijită, foarte cochetă, dar ceva foarte chic și curat de loc împopoțonat, în niciun caz nu vede ceva ostentativ la ea, foarte mult bun gust. Cam asta ar fi ca asta e like în ca să zic așa. În ceea ce privește silueta vremii, avem mai multe siluete, avem mai întâi, pentru prima parte a decadei ăsteia, avem așa da. anii 50, însemnând silueta aia lungă despre care v-am vorbit și pe care o voi exemplifica imediat dacă și găsesc cam o tonă, o tonă am de imagini. Uite așa, avem silueta asta elegantă, care se trage de prin anii 50 și era în general cea preferată de doamne sau oricum nu de segmentul mai tânăr al populației. Uite, dacă vă uitați în poza asta, o avem pe Audrey Hepburn în, îmbrăcată într-un costum din ăsta foarte elegant, într-un verde urțel, dacă mă întrebați pe mine, dar costumul e foarte frumos, iar ea, bineînțeles, că este o elegantă și o doamnă, ca întotdeauna. Deci asta este în prima parte. Apoi, pe la jumătatea acestei decade, apare ceea ce eu consider a fi emblematic pentru perioada asta. Este trendul cel mai popular din punctul meu de vedere, fiind vorba despre fusta mini. Atunci apar fustele mini și, credeți-mă, erau purtate de toată lumea. Că aveai 15 ani, că aveai 25, că aveai 35, 45, 55, chiar, erau și doamne la vârta, vârsta asta care purtau. Fusta mini este cea care dădea tonul modei. Apar fustele scurte, foarte scurte, de, nu neapărat de o palmă, dar de două palme, deci când spun scurt nu mă refer deasupra genunchiului, mă refer la scurt, scurt. Și purtau tot felul de uh, brochii, fuste cu cizme, cu uh, sandale, cu nu știu ce ciorap, cu... A, în perioada asta, tocmai pentru că se popularizează atât de mult fustele astea scurte și picioarele sunt la vedere, Apare moda ciorapilor colorați. Acum se declanșează așa un boom în ceea ce privește afacerea asta și bineînțeles că se dezvoltă niște business-uri foarte promițătoare în sensul ăsta, pentru că purtau astfel de ciorapi colorați cu fustele astea scurte minunate. După care mai avem și al treilea trend care apare mai mult înspre sfârșitul anilor 70, 60 și se va duce înspre anii 70, fiind vorba despre un trend mai... Boho, mai boem, mai romantic, ceva folk, dacă vreți, ceva ce duce într-o zonă, cum am zis, mai, nu știu că populară, ceva gypsy în zona asta și încerc să exemplific cu genul ăsta de rochii, cam așa ceva, genul ăsta de rochii un piculeț mai romantice, purtate în deoseb de adepții curentului hippie, care se va dezvolta tot în perioada asta. Hippie era și magazin în București, hippie, hippie shake, acum ceva timp, nu știu dacă mai există, erau hippioții din anii 60, cei care militau pentru pacea mondială, cei care își doreau make love, not war, flower power, cei care consumau droguri, 
cei care uh, nu aveau neapărat o casă, dar erau, uh, mergeau așa în cârturi sau, mă rog, în grupuri foarte mari și participau la concerte și aveau un stil din ăsta de viață foarte boem în care nu aveau un job anume, nu aveau proprietăți, pur și simplu trăiau de pe o zi pe alta într-o comunitate foarte drăguță, foarte unită de cele mai multe ori, în care își petreceau nopțile sub cerul liber, cântau la chitară, se drogau și nu o spun deloc pe orativ, asta era în perioada, în perioada respectivă. Hippie ăsta, hippie oții, au pornit din San Francisco undeva de prin anii 60 și uh, ei militau, cum am spus, pentru pacea mondială, considerând că toate relele uh, de la momentul respectiv erau generate de părinții lor. Părinții lor vinovați pentru războiul din Vietnam, vinovați pentru războiul cel de-al doilea război mondial și pentru uh, războiul rece și așa mai departe. Și ei își doreau ca lucrurile astea să înceteze și militau pentru un stil de viață uh, curat, frumos, în care suntem cu toții prieteni și flower power și make love natur și așa mai departe. Astfel încât, uite, vă exemplific cu niște imagini pe aici, ce vă spuneam, cu chitară, desculți, cu tot felul de mentițe din astea florale, aici l-avem și pe Jimi Hendrix în, cred că la Woodstock era aici, într-un concert, mă rog, asta era la vremea respectivă. Și aici aș vrea să vă uh -huh, exemplific ceva pe subsemnata, îmbrăcată într-o rochie din anii 60, uh, acum vreo cred că are șapte sau opt ani poza asta, dar asta este una dintre rochile și una dintre puținele piese din garderoba mea din anii 60, pe care nu am aici la Buzău, căci v-am zis, nu e un stil care mă reprezintă în mod deosebit, dar asta, găsisem rochia asta într-un SH cu niște mulți ani și o purtasem, o purtam în vremea respectivă, fiind exact cum v-am spus, fusta mini, culorile alea foarte nebune, turbate, dili pe ea, ceva ce nu știu dacă aș mai purta astăzi, dar uite, un exemplu. Și ca să vă mai arăt încă una singura pe care o am aici la București și fac astfel legătura cu un designer important al vremii, am o roche din anii 60 a lui Yves Saint Laurent, poate vedeți și eticheta aici, este o roche scurtă, verde, într-o culoare foarte, foarte frumoasă, cu un imprimeu ce ar părea din ăsta animal print, da, na, doar imită, ceva foarte fain cu niște umeri așa bufanți într-o culoare foarte frumoasă singura mea piesă Yves Saint Laurent și singura mea din vremea respectivă și singura mea piesă anilor 60 pe care vă pot arăta acum și exemplifica și aici vreau să fac referire la Yves Saint Laurent pentru că Um, nu știu dacă e neapărat designerul reprezentativ pentru decada asta, că au fost alții care au uh, lucrat mai mult atunci și au creat lucruri mai interesante, dar în anii 60 el pune bazele casei sale de modă. Um, el a fost întâi asistentul lui Cristian Dior în anii 50 și la moartea lui Cristian Dior când acesta avea doar 21 de ani San Laurent, nu Dior <gură> Dior avea mult mai mulți ani atunci la moartea acestuia Yves San Laurent devine designerul casei de modă Dior și după niște conflicte pe care le are cu această casă de modă îi dă păștea în judecată pe Dior după care odată câștigând procesul pune bazele propriei sale case de modă și astfel ea naștere Yves San Laurent în casa de modă Yves San Laurent. E, el în perioada asta creează niște chestii foarte, foarte interesante, dar eu vreau să vă exemplific doar câteva uite, întâi imaginea asta cu niște lucruri caracteristice vremii, vedeți fusta scurtă și culorile dili și o roche clasică aș zice cel puțin pentru uh, oamenii din lumea modei Rochia asta, foarte populară este o creație reprezentativă pentru Yves Saint Laurent, este ceva emblematic pentru el, rochia asta cu imprimeul ăsta geometric așa. Și tot acum, în perioada asta, el va crea uh, ceea ce vom dezbate mai mult în următoarea decadă fiind vorba despre smoking adică acel costum pe care îl vor purta femeile. El va duce la popularizarea pantalonilor în rândul femeilor și despre asta vorbim imediat în anii 70. În ceea ce privește anii 70, vom întâlni o relaxare și un grad de confort sporit, însemnând că dispar complet acele corsete, acea lingerie modelatoare pe care poate o mai întâlneam prin anii 60, mai ales la segmentul de populație un pic mai în vârstă, însă în anii 70 nu vom mai vedea deloc lucruri de genul ăsta, dispare orice fel de încorsetare, de ținere, de, nu știu, centură, spengs, ce vă spuneam, orice fel de corset, dispar chiar și sutienele în unele cazuri, pentru că se mergea pe un lucru foarte relaxat, foarte confortabil, ceva foarte foarte flăui, așa, acel boho despre care vă spuneam. Sunt foarte multe trenduri în perioada asta și n-am să 
mă leg de toate, că n-am nici timp, nici resursele necesare de a face asta. Însă, până ajungem acolo, idealul de frumusețe era un pic diferit de ce am văzut până acum, mai ales prin ceea ce reprezenta machiajul disco. Perioada asta, anilor 70, și reprezintă epoca de aur a discotecilor. A fenomenului ăsta de disco, poate vă este cunoscut Studio 54, acest local super popular în New York din anii 70, în care vom întâlni un machiaj din ce în ce mai metalic, mai strident, cumva mai vizibil. Deci apar fardurile astea metalice folosite pe ploape. De asemenea, foloseau culori, foarte multe culori pe ploapă, nu se mai rezumă doar la albastru și la verde, încep să apară tot felul de nuanțe din astea de oranjuri, de portocaliu, de broz și alte nebunii de genul. Buzele puternic conturate de regulă, așa cum puteți vedea la domnișoara respectivă și părul um, scapă de forma aia geometrică pe care am întâlnit-o în anii 60 de formele alea drepte și mult mai serioase, iar părul cu toate care un aspect natural este unul bufant, lăsat așa cumva liber nu cu afat în exces, dar ceva bufant umflat, un lucru relativ natural Um, cu privire la siluetă, că îmi dau seama că nu v-am zis, se căutau femeile înalte de principiu și o siluetă, așa cum am descris și în cazul hainelor, uh, naturală, o talie normală, niște sâni mici, medii, mari, cum o fi, nu conta, adică nu era ceva uh, impus picioare lungi de preferință, cumva o siluetă zveltă, dar perfect normală, care să poată purta cu ușurință toate nebuniile pe care le vom vedea în decada asta. Deci nimic nenatural, nicio formă nenaturală, talia de vies pe dispare complet, nu trebuia nici să ai picioare frumoase ca să porți fustele alea scurte, practic mergea cam orice în funcție de ceea ce ți se potrivea ție. Ca fashion icon sau style icon sau ca femei reprezentative pentru perioada asta, aș menționa o mai întâi pe Bianca G Jagger, doamna de aici, soția lui Mick Jagger, adică faimosul solist de la Rolling Stones în perioada respectivă, ea avea un stil absolut fabulos, mie îmi place foarte mult de ea, așa cum e îmbrăcată. Pe lângă ea, aș mai zice de Faye Dunaway, o actriță, a jucat în Bonnie și Clyde, dacă mi amintesc eu bine, o super actriță și o femeie foarte frumoasă din punctul meu de vedere, de asemenea aș zice de Lisa Minelli, de Stevie Nicks și cam atâta din punctul meu de, de vedere și apare și Twiggy, așa cum v-am spus, o vom vedea și pe Twiggy <gânt> un pic mai târziu. Iar la bărbați l-aș menționa pe John Travolta, aș zice și de el, tot prin anii 70 era el popular, și de Freddie Mercury, aș zice, preferatul meu absolut, sunt un mare fan Queen și absolut fabulos. Și mă rog, ar mai fi și bineînțeles este și Yves Saint Laurent, dar ajungem și la el uh, imediat. În ceea ce privește stilul vremii, așa cum am spus, sunt mai multe. În primul rând aș vrea să menționez apariția platformelor, adică a părții ăleia din față a pantofilor, atât de populară și la noi, acum vreo, nu știu, cred că acum vreo 5 ani erau super, super în vogă, acum le mai pierd din popularitate, dar nu e o problemă. Moda se întoarce. Însă, în vremea respectivă, uitați-vă cam cum erau platformele. Deci erau obscen de înalte, nu vorbim de niște chestii atâta sau ceva prea modest, erau obscen, obscen de înalte. Se face acest revival, adică o, o reîntoarcere la ceea ce însemna moda anilor 40, căci acolo am observat platformele pentru prima dată, acolo apăruseră, iar anii 70 se inspiră foarte mult din decada asta, anilor 40-30, cam prin zona asta și astfel, inspirându-se de acolo, ei creează aceste platforme fabuloase, foarte, foarte înalte, nu știu cât de portabile în ziua de astăzi, dar cam așa arătau. Pe lângă astea ar fi câteva stiluri despre care vreau să vorbesc. În primul rând stilul ăsta așa foarte glamuros, după cum vedeți exemplificat aici. Glamurul anilor 70 este reprezentat mai ales de un anumit stil de viață al vremii respective, care era de fapt un, un brand un brand care a câștigat atâta popularitate și s-a bucurat de așa un mare succes în perioada respectivă încât a devenit un stil de viață, cel puțin în Statele Unite. Este vorba de ceea ce numim Biba, un fenomen la vremea respectivă, ăsta fiind un, un brand de haine inițial care s-a extins ulterior și și-a creat și o linie de machiaj și chiar și de mâncare și aveau și restaurant undeva în, mă rog, în magazinul unde se vindeau hainele și produse pentru casă, deci a devenit un magazin universal cu de toate, accentul fiind pe haine. Biba, al cărei nume nu l-am reținut, era ceva o tipă de origini poloneze, dacă nu mă înșel, creatoarea brandului 
Uh, ea inițial a vrut să facă haine și a făcut niște haine care erau inspirate din, cum vă spuneam, anii 40, anii 30, foarte mișto, la niște prețuri foarte bune pentru vremea respectivă, în niciun caz nu se ridicau la prețurile de cutiură ale lui Yves Saint Laurent, foarte la modă, foarte trendy, prețuri mișto, bum, capătă super popularitate. Și odată ce face asta, crește, crește, crește și începe să se extindă tot mai tare. Și era foarte cool în vremea respectivă să porți haine de la această biba, erau fetele biba, uh, foarte trendy în perioada asta. Deci ele reprezentau partea de glamour a vremii respective și nu e vorba doar de ele, erau bineînțeles și alte case de modă, dar Biba mi se pare reprezentativă pentru perioada asta. Avem și pe Yves Saint Laurent care și el va merge pe zona asta de glamour și el are o colecție reprezentativă, preferata mea din perioada asta și eu cred că de fapt anii 70 sunt perioada de gloria lui Yves Saint Laurent, însă el va crea o colecție inspirată din portul Suaicelor care arăta, stoți așa, uite, cam în stilul ăsta. Ceva absolut fabulos, dacă mă întrebați pe mine, cu fuste din astea lungi, uh, ușor voluminoase, cu tot felul de bluze în stilul I-lor, dar cumva mai colorate, cu cojoace, cu uh, manșoane și alte lucruri inspirate din portul soacelor. Și are un succes fenomenal cu colecția asta, care și în prezent mi se pare fabuloasă și aș purta, așa cum am zis și mai devreme, tot ce văd pe acolo. Și ca să vă arăt cum am inspirat eu din treaba asta, am acest palton care nu este Yves Saint Laurent, dar e ceva inspirat de acolo, este un palton semnat Ghila Roș, care are uite așa umerii ăștia uh, ușor militar, dacă vreți, inspirat din anii 40, dar el e creat în anii 70. Așa, arată și vă inserez și poză ca să vedeți cum vine pe mine și dacă puteți observa, uh, accesoriile pe care le am și care sunt din blană artificială, ca să știți de la început, sunt uh, 100% inspirate din ceea ce am văzut la Yves Saint Laurent. După cum puteți vedea în imaginile astea, uite cum are domnița asta aici cu căciuloaca aia pe cap, de acolo m-am inspirat și eu pentru, pentru lucrul ăsta. Și pe lângă asta, ce vă spuneam mai devreme, când v-am vorbit despre anii 60, este vorba și de acel smoking pe care Yves Saint Laurent îl popularizează în perioada asta. Smokingul pentru femei. Sigur, nu este prima dată sau nu știu, primul moment în care vedem femei purtând pantaloni. V-am vorbit despre pantaloni și în anii 40 și în anii 30. Dacă vă amintiți, vă spuneam despre Marlene Dietrich în perioada aia că șocase pe toată lumea purtând costumele alea bărbătești. Dar în anii 70 se petrece o democratizare dacă vreți a pantalonii lor și capătă tot mai multă popularitate și îi face purtabil pentru toată lumea. Căci, într-adevăr, era, era în regulă să-i porți, dar primeai tot felul de priviri. Erau anumite restaurante unde nu puteai intra dacă purtai pantaloni. Nu se acceptau femeile care purtau pantaloni. E, el ajută la popularizarea pantalonilor și la democratizarea stilului ăstuia și chiar Bianca Jagger, dacă o vedeți, poartă pantaloni în multe din uh, pozele pe care vi le-am arătat. Pe lângă asta ar mai fi un curent pe care îl menționez doar întreagă pentru că vom vorbi mai mult despre el la anii 80. Este vorba despre stilul punk, ce capătă popularitate atunci, mai ales în uh, Londra, unde apare această rebeliune atât în muzică cât și în ceea ce purtau uh, mă rog, londonezii de la vremea respectivă și el capătă popularitate și se extinde așa în toate părțile globului. Bun, trecem acum la penultima decadă, mai interesantă din punctul meu de vedere, fiind vorba despre perioada anilor 1980 până în 1990. Este mai apropiată de noi și cred că avem printre noi acum din ce în ce mai multe doamne, domnișoare care au trăit în perioada aia mă bucur pentru voi, eu nu, eu sunt născut în anii 90, însă anii 80 sunt o perioadă care mie îmi place, care mi se pare foarte interesantă și din care am multe piese cu care vă pot exemplifica. Bine, n-am luat foarte multe lângă mine, dar am, ca să știți. Ce se întâmplă? În anii 80, în anii 80 este vorba despre exces, despre opulență, despre vizibilitate, uită-mă ce am, ce port să te orbesc cu aceste culori neon pe care le am pe mine, uită-te câte bijuterii am, uită-te cum sunt machiată, uită-te cum te șochez cu coafiura mea, cu părul meu, cu ținuta mea, a, 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 sunt aici, Michael Jackson, Madonna, a, a, nebunii. Pe lângă asta cade zidul Berlinului, un eveniment, mă gândesc un pic mai important <laughs> decât uh, ce culori și ce haine purtăm pe noi. Ca să ne referim însă la modă, pentru a vă exemplifica corpul ideal, îl caut, uite acum, o avem pe domnișoara asta Brooke Shields, cred că așa, care este un model foarte popular al vremii respective și silueta ei, pe care poate că nu o vedeți extraordinar aici, da, vă spun eu era una relativ atletică și se caută în general un corp uh, lucrat, tonifiat întâlnim pentru prima dată interes pentru uh, o femeie nu neapărat musculoasă, adică nu vă imaginați că vorbim despre cine știe ce halterofilă, dar cineva care are, care face 
orice sport, sportul capătă multă popularitate, fitness în perioada asta, cineva care are un corp lucrat, un abdomen lucrat, un abdomen tonifiat, niște picioare lucrate, coapse, mușchiulețe așa drăguți, dar ceva foarte delicat, repet, nu e vorba de pătrățele pe, pe abdomen. Deci o siluetă atletică, ceva care arăta bine indiferent de ceea ce ai pune pe tine. Un corp înalt, nu neapărat total e pronunțată, nu neapărat niște sâni mari, nu neapărat niște șolduri voluptoase, în niciun caz nu se caută acea clepsidră, dar este vorba de un corp atletic și îngrijit. Cineva care are grijă de corpul său și veți observa că vom avea și printre trendurile ceea ce privește moda, vom avea acest outfit pentru fitness, acest athletic clothes, nu știu cum să nu știu cum să-l definesc. E vorba despre haine în principiu care te duc cu gândul într-o zonă din asta mai sportivă și mai atletică. În ce privește idealul de frumusețe, este o nebunie totală și, uite, hai să folosim pe Madonna ca să exemplificăm. Vedeți, în primul rând, care o coafură complet dilie și în perioada asta chiar nu mai este o problemă, că voie să sporți părul așa, 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 cum voiai tu, atunci puteai să ai bucle, puteai să ai creastă, puteai să ai țep, puteai să ai ce vrei tu, cu cât mai nebunesc, cu atât mai bine. Și machiajul la fel, era unul extrem, extrem de colorat, farduri cât mai multe la ochi, poate chiar duse și pe aici, în jos, pe pomeți, nu era nicio problemă, buze super accentuate, tuși, gene false, sprâncene pronunțate, se accepta cam orice. Sigur, depinde și de zona geografică despre care vorbim. Vă dați seama că în România comunistă nu prea era bine cu astea la ochi. Eu chiar îmi amintesc de maica mea că îmi spunea că atunci când era la școală, în perioada asta, a trimis-o acasă odată în diriginta pentru că avea părul, nu știu cum așezat, și făcuse niște cozi, nu știu cum, și a trimis-o acasă că nu era în regulă să poarte cozile alea. Deci cu atât mai mult nu aveai voie să te machești, să te fardezi. Dar aici vorbim de America, de țara tuturor posibilităților, unde lucruri de genul ăsta erau perfect normale, acceptate, fără nicio problemă. În ce privește stai la iconurile vremii respective, așa cum v-am menționat-o până acum pe această Brooke Shields, ar mai fi Madonna, desigur, asta cred eu că a fost perioada ei de glorie în anii 80. Madonna nu neapărat o cântăreață extraordinară, dar o super artistă și un performer extraordinar. Um, și aș mai vrea să o menționez și pe Diana, Lady Diana, care încă trăia în vremea respectivă și ea avea un stil absolut uh, remarcabil. În ceea ce privește hainele, cred că sunt mai multe stiluri reprezentative pentru perioada asta, dar cred că numitorul comun pentru toate le reprezintă culoarea și excesul. Purtau foarte, foarte multe bijuterii, nu puteai să ai niciodată suficiente, adică aveau, uite așa, uh, brățări, brățări, brățări pe brațe, coliere suprapuse unul peste celălalt, cercei de Felul, poate și prin nas, poate un urechi, poate în buză, poate oriunde, se considera acceptat. Și de asemenea era trendul ăsta al hainelor cu niște numere mai mari, acel trend numit oversize, însemnând că purtau niște jachete foarte mari sau niște pantaloni foarte largi, sigur, nu ceva care să cadă de pe ele, dar purtau astfel de haine care să confere poate un statut de putere, dacă vreți, ceva care să le facă pe femei egale cu bărbații, în continuare lupta asta exista, există și în prezent de altfel, însă se urmărea chestia asta și prin haine și avem aici trendul numit power dressing, ca să zic așa, fiind vorba despre niște costume sau îmbrăcăminte pretabilă pentru birou, pentru business, dacă vreți. După cum veți putea vedea, dacă găsesc eu imaginea, uite așa. Uite cum este domnișoara asta îmbrăcată. Jacheta aia e mare pentru ea. Vedeți unde sunt umerii? Sunt foarte bufani, sunt aproape de rugbyist. Umerii ei se termină undeva pe aici, sau mă rog, pe aici, iar jacheta se continuă până pe aici. E un statut, e putere. Asta vrea să exprime chestia asta. Uite cum avem, de exemplu, costumul ăsta, care e ceva mai ajustat pe corp, dar iarăși sunt niște umeri foarte mari pentru silueta ei. Ea nu are umeri atât. Și o mai avem, uite, așa și pe domnița asta, iarăși cu umerii foarte bufanți, care erau obținuți cu ajutorul pernițelor. Erau niște pernițe foarte imense, inserate aici, la umeri. Și, uite, iarăși este Brook Shields aici, purtând o jachetă roșie, cu niște umeri, dita mai. Este un trend foarte popular în vremea respectivă sa cu oversize nu în ceea ce privește doar jachetele, ci pentru toate hainele pe care le purta. Și în sensul ăsta aș vrea să menționez câțiva designeri fabuloși din punctul meu de vedere și preferatul meu Cred că absolut, ca să zic așa. Dar mai întâi să începem cu Escada, vorba de 
Asta, Escada fiind un brand a cărui popularitate eu cred că în prezent e cam nulă, nu prea mai aud nimic de casa asta de modă, de parfumuri să zic că mai aud așa răruț, însă de principiu s-a cam dus, dar au avut o perioadă de glorie atunci în anii 80-90 și puteți vedea culorile astea absolut nebune, roz, verde purtate în același timp cu galben și sigur mai erau și altele, um, de asemenea, cum vă spuneam, de culori, uite, alte outfituri în care se purtau uh, culori, 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 tot timpul, toate la un loc, nici nu conta că aveai una, că aveai 5, că aveai 10, nu avea nicio importanță, chiar și la copii se purtau foarte mult. De asemenea, aș vrea să menționez Versace, foarte popular în anii 80, uite, culoare, din nou, primele anunțuri, uh, anunțuri, eduri, publicitate a lui Gianni Versace. Aș vrea să menționez și Yves Saint Laurent în rochia asta absolut superbă pe care eu aș purta o aici și acum în secunda asta, că e absolut splendidă. De asemenea, aș vrea să menționez și Chanel, Chanel cu Karl Lagerfeld, designerul actual de la Chanel, care atunci își începe uh, masterpiece-ul, adică în anii 80 preia direcția creativă la Chanel și de atunci până în prezent este designer aici. Și um, nu știu dacă ați observat dar pe anii 60-70 nu prea v-am zis nimic de Chanel, pentru că decadele astea au fost cam pustii în ceea ce privește chanel -ul. Ei, din anii 80 se ridică iarăși pe cea mai înaltă poziție în ceea ce privește podiumul ăsta al caselor de modă și Chanel își recapătă poziția de number one în topul designerilor. De asemenea, aș menționa și Cristian Lacroix, un designer important pentru perioada asta, ale cărui creații, după cum puteți vedea în imaginile astea, aici, acum, fără nici o mică problemă, mi se par absolut fabuloase și eu chiar sunt un mare fan al bijuteriilor lor. Um, acasă este ea de modă și nu am, din păcate, niciun articol de îmbrăcăminte de la ei, dar am câteva bijuterii, le iubesc, le ador și sunt mare fan al la Croa, căci bijuteriile sunt mari, opulente și țar în ochi, așa, sunt super, super faine. Și încheiem, desigur, cu designerul meu preferat, fiind vorba, bineînțeles, despre Thierry Mugle, cel pe care îl iubesc și l-ador și sunt topită și colecționez și sunt un mare, mare fan al costumelor sale, mai ales al um, sacourilor de principiu. Fustele nu prea le port, dar sacourile îmi plac foarte, foarte mult și știu că m-ați auzit vorbind de multe ori despre designerul ăsta și ce a creat el. Și așa cum puteți vedea aici, este vorba despre power dressing, vedeți umerii ăștia foarte pronunțați, cu talia super bine marcată și el a creat așa o siluetă inspirată cumva din anii 50 dacă vreți, adică sacourile sunt o combinație de 80s și 50s, cu merii ăia foarte pronunțați cu talia foarte bine marcată și cu șoldurile voluptoase eu chiar am destul de multe sacouri ale lui și toate sunt așa formează exact linia asta și sunt splendide nu le port în combinația aia cu fustă pentru că sunt un pic cam serioase, dar un sacou din ăla cu o pereche de jeans sau nu știu, cu o pereche de pantalon sau o fustă mai modernă mă, arată absolut demențial mare, mare fan aici, mă declar pe viață sunt super nebunită. Ca să exemplific și pentru anii 80, vă arăt mai întâi un sacou de la Thierry Mugle care este exact ce vă spuneam cu pernițele alea și cu power dressing, uite așa arată nu știu dacă vezi câta umeri are, dar uite să vă arăt eu niște pernițe, uitați-vă voi cât ai animalul ăsta de perniță. Deci ăsta îmi face niște umeri de Ruic Beast 100%. Este, pardon, sacoul pe care l-am portat în clipul cu Dita Von V-am arătat eu iarna trecută parcă, într-un clip cum îmi făceam buclele alea de Dita Von Tis, pe care, să nu credeți că le-am uitat, n-am renunțat la ele, dar mi-e cal de mor să-mi fac bucle de asta sau mai mult părul drept. La urmea, arată și că vine frigoacuș. Și am purtat în clipul ăla exact costumul ăsta. Fiind, uite aici am și fusta. Costumul ăsta de la Thierry Mugle, absolut fabulos, este splendid, cu talia marcată așa și cu umeri ăștia, îți creează o siluetă de mamă mam. Și aș mai vrea să vă arăt și o bluză, tot așa reprezentativă. O bluză să acou, dacă vreți, a cărei poză o voi insera pe aici, că ce-am portat-o la un eveniment tot anul trecut. Uite așa arată ea, are brâul ăsta care se prinde cumva pe zona șoldurilor și umerii foarte, foarte puternici, foarte bine definiți. Exact același stil este Jujuk. Anii 90. În sfârșit pot să vorbesc și eu despre o decadă în care chiar am existat, am ființat, am fost pe aici, că în celelalte nu s-a întâmplat. Eu fiind născută în 91. Anii 90 înseamnă o perioadă nu tocmai mișto din punctul meu de vedere dacă este să ne raportăm la modă. Este iarăși o rebeliune, iarăși ceva... Ce nu poate fi încadrat neapărat într-o căsuță, e greu de definit, însă ca referințe culturale pentru perioada asta, 
Cred că Seinfeld nu vă este un nume străin, cred că serialul Friends iarăși nu vă este un nume străin, cred că formația Nirvana nu vă este un nume străin, cea care a dat startul unui trend numit grunge, atât în ceea ce privește hainele cât și machiajul și un stil de muzică, mă rog, e mai complexă treaba. De asemenea, cred că nu vă sunt străine fetele de la Spice Girls, de asemenea Ace of Base și alte referințe de genul ăsta cu care eu am copilărit. Am vrut să le menționez în cazul în care vreți să vedeți exact ce se asculta, ce se vorbea, cum se îmbrăcau și așa mai departe. Uitați-vă la seriale, ascultați muzica, vedeți despre ce este vorba, dacă nu știți, mă rog. Însă, ca să revenim la modă, ar fi așa, pentru ceea ce însemna silueta, avem vreo două trenduri de siluetă ideală. Avem prima dată o siluetă foarte subțire, foarte androgină, foarte mă feresc de cuvinte prea dure, hai să-i zicem androgină și atât fiind vorba de ceva unde ești duduie, unde ești, nu te găsesc e te cam așa doamna de aici, domnișoara, este Kate Moss o fotomodelă a anilor 90 foarte populară atunci cu un look uh, foarte drept foarte zvelt, foarte subțire sunt deloc, talie deloc, picioare foarte, foarte subțiri um, o duduie pe care eu nu pot să zic că o simpatizez foarte tare mai ales din cauza citatelor de genul ăsta care mi se par foarte nocive, mai ales pentru adolescente, zice ea aici că not in taste as good as skinny feels, ceea ce înseamnă că nimic nu are un gust la fel de bun pe cât de bine te simți fiind slabă. Nu prea e bine cu chestii de asta și știu că din cauza ei s-au întâmplat destul de multe nasoale în ceea ce privește sau în ceea ce privește bolile de nutriție. În fine, nu intrăm în subiect, e vorba de altceva. Ideea este că se popularizase silueta asta și de aici Toată lumea voia să fie slabă, toată lumea voia să fie așa subțire, hainele create erau în majoritate pentru genul ăsta de siluetă și nu prea e ok că nu multă lume poate să arate așa în mod natural sau fără eforturi. Trecând însă de silueta asta foarte subțire, vedeți așa super zveltă, plată, dreaptă, mai era un alt tip de siluetă, iarăși foarte greu de obținut, dar foarte popular în vremea respectivă, siluetă reprezentată de supermodelele anilor 90, faimoasele, știam până și eu în vremea respectivă de ele, cu toate că habar n-aveam cu ce se ocupă, dar numele le știam, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell și multe, multe altele. Astea erau niște femei absolut superbe, încă arată excepțional, deși au mai bine de 40 de ani. Niște femei superbe, înalte, cu niște trupuri de amazoance, cred că ăsta e pluralul, amazoancă, amazoană, amazoance, cam așa. Niște femei care arătau foarte sănătos, adică erau într-adevăr înalte, aveau proporțiile alea perfecte, 90, 60, 90, dar arătau sănătos. Nu erau genul ăla silfid de a avea senzația că în momentul ăsta se frâng, dacă este să le împingi puțin, se frâng, se sparg și sunt casante și ele și oasele lor. Erau niște femei care arătau foarte bine, aveau totuși sâni, aveau o talie marcată, aveau niște șolduri pline. Uite, aveam o imagine pe aici cu Cindy Crawford, unde ești pisi? Uite, genul ăsta. Că arată excepțional de bine, este absolut superbă. Claudia și fără la fel. Splendide, erau niște femei foarte, foarte frumoase. Numai că vă dați seama, și silueta asta era foarte greu de obținut. Că nu toată lumea e înaltă, nu toată lumea are abdomenul plat, nu toată lumea are proporțiile alea perfecte, nu toată lumea e clepsidră. Din nou, problemele noastre eterne ale femeilor cu idealuri de frumusețe imposibilă, pe care oricum nu le vom atinge niciodată. Deci astea erau siluetele cele mai um, populare. În ceea ce privește hainele și ceea ce purtau femeile în vremea respectivă, avem mai întâi de menționat trendul la grunge despre care v-am spus, um, cel popularizat de Nirvana și nu numai, era vorba de un look așa, cum să zic, uh, neîngrijit, ceva foarte lejer, ceva cu ginși prespălați, cu niște cămăși din astea în carouri sau oricum cămăși purtate de schiat, cu acei mom jeans, dacă vă amintiți de numele ăsta, este foarte popular și în prezent, căci moda asta s-a cam întors și sunt jeans și aia cu talie foarte înaltă, care nu sunt foarte sexy deloc, de asta le și spune mom jeans, că asta purtau mâinile noastre în vremea respectivă. Pe lângă asta, rochii de genul ăsta se purtau foarte mult ciocărele, adică coliere din alea așa la baza gâtului și un machiaj care nici el nu era 
nu mai pomeni din punctul meu de vedere, cam ăsta era machiajul grunge, dacă vedeți cu negru așa la ochi, sprâncenele pronunțate, părul tăiat cu ciobul, mă rog, buzele relativ pronunțate și de asemenea, tot în perioada asta, apar culorile astea mai nebune pentru buze, vom observa negru pe buze, maro și niște culori pe care în mod normal nu le-am observat în decadele anterioare, apar foarte multe tonuri pământii. Uite, de exemplu, cum e la duduia asta. Sau uite, o avem aici pe Cindy Crawford folosind un ruj pământiu, rugin, eu nu știu ceva, așa, și uh, genul ăla de smoky eyes. Um, tot în perioada asta. Așa, trecând de asta, ar mai fi câțiva designer pe care vreau să-i menționez. Bineînțeles, vreau să vă arăt câteva imagini de la Chanel, o perioadă foarte bună pentru ei. Uitați-vă cum sunt astea superbe, superbe, îmi plac maxim, maxim, maxim. Aș vrea să mai menționez și Dior, care mie îmi place foarte mult pentru ceea ce a făcut în anii 90. Avem prima dată imaginea asta din 1992, stilul fin inspirat din anii 50, dar e superb și nu m-am putut abține să nu includ. De asemenea, creația asta și ea splendidă, îmi place super mult și aș vrea să vă arăt perioada sau colecția a mea preferată de la Dior o colecție din anii 98 creată de Galliano pe vremea când era designer la casa asta de modă colecție inspirată din anii 20 poate vedeți că femeile astea cu afate și îmbrăcate într-un stil pe care nu știu unde Dumnezeu l-aș purta dar să dea naibea dacă nu l-aș purta acum aici <gânt> din nou colecția asta este inspirată din anii 20 dacă vedeți un hainele astea cocon despre care v-am vorbit atunci când vă povesteam despre anii 20, hainele cocon cu afiurile alea specifice culorile astea foarte frumoase, metalice, broderii, machiajul ăla puternic la ochi, absolut super, mi se pare splendid și nu știu câtă lume se îmbrăca așa prin anii 90, dar fabulos. Mi se pare foarte mișto. Mai menționez și Moschino, cunoscut pentru niște creații foarte colorate, foarte vii, foarte nebunești, jocuri, ceva în genul schiaparelii, cam pe acolo. Și uite aici am o imagine cu... Uh, ah, nu vine numele actriței, dar este cea care a jucat rolul principal în serialul The Daca, foarte popular prin anii 90 și ea poartă aici un costum de la Moschino. Super drăguț! Și, bineînțeles, vreau să mai menționez și niște miugle, preferatul meu, perioada lui de glorie. Acum, uitați-vă cum arată costumele astea. Cum sunt sacourile astea? Ah, îmi plouă în gură și voiam să vă arăt că am și eu ceva similar. Uite pe ăsta, ăsta roz, este un sacou miugle din anii 90, luat anul trecut din Germania. Este splendid, îl iubesc și la dor. Ăsta este sacou minunat, exact, din anii 90. Este cu broșa asta absolut superbă aici, cu umerii nu la fel de pronunțați ca în anii 80. Vedeți, dispare acel power dressing, dar silueta este aceeași, sculpturală așa, cu talia bine marcată și uh, pliseurile astea, ceva absolut superb. Și gata, fraților! Am terminat decadele, am terminat și ceea ce a însemnat cea de-a doua jumătate a secolului 20. Inserez pe aici o imagine cu ceea ce cred că va fi thumbnail-ul acestui videoclip, în care vedeți prezentate una lângă cealaltă cele 5 stiluri reprezentative, cel puțin alea majore pentru perioada asta. Uitați-vă ce diferență este de la anii 50 până la anii 60, 70, 80, 90. Uitați-vă cum se schimbă complet, că nimic nu are nicio legătură cu nimic. Și credeți-mă că astea sunt ciclice și moda se întoarce și ceea ce am purtat odată în anii 20, 30, 40, vom purta iarăși după cum au dovedit-o faptele în anii 70, 80, 90 și chiar și în prezent. Să vedem ce urmează la anul, ce o fi peste 10 ani, vom vedea, dar totul se întoarce că nu este nimic nou, toate au fost inventate, roata e de mult inventată și resinventată, astfel încât tot ce putem avea și tot ce putem spera este o reactualizare mișto. Așadar, ăsta a fost clipul cu decadele secolului 20, care sper că v-a plăcut în întregime și partea întâi și partea a doua și acum că le-am încheiat pe toate, aș vrea să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți dintre cele două părți, care decadă sau care decade sunt preferatele voastre, ce vă place cel mai mult, ce ați purta astăzi, ce ați fi purtat, în ce decadă vă regăsiți cel mai bine și, per total, cum vi s-a părut atât materialul ăsta cât și anteriorul și ideea în sine. Vă mulțumesc tare, tare mult dacă ați rezistat până la final, că îmi dau seama, deși încă n-am editat clipul ăsta, îmi dau seama că va fi unul mega super lung, astfel încât cinste vouă dacă rezistați. Mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă urez o zi minunată, mulți pupici și să ne vedem și data viitoare. Nu știu despre ce vă vorbesc, dar vă vorbesc sigur. Pa!